नमस्कार सखी सह्याद्रीमध्ये मी रूपलक्ष्मी चौगुले शिंदे आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते मी जर असा प्रश्न विचारला की उन्हाळा हिवाळा पावसाळा यातला तुमचा आवडता ऋतू कोणता तर मला वाटतं बहुतांश उत्तर येईल हिवाळा किंवा पावसाळा उन्हाळा हा आवडता ऋतू असं म्हणणारे क्वचितच असतील सध्या उन्हाळा आहे आणि बाहेर उन्हाची तीव्रता ही वाढतच चाललेली आहे खरं तर हे वाक्य जे आहे ना आपण दरवर्षी म्हणतो म्हणजे जसं मानवांनी औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात केली त्या वर्षीपासून मला वाटतं सातत्याने प्रतिवर्षी आपण हे वाक्य बोलतो की मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षीचा उन्हाळा हा अधिक तीव्र जाणवतोय कारण माणूस हा संपूर्ण सजीव प्राण्यांपैकी असा प्राणी आहे जो परिवर्तनशील प्राणी आहे ज्याच्याकडे बुद्धी आहे आणि आपल्या बुद्धीच्या सामर्थ्याने त्यांनी विकास घडवून आणलेला आहे पण हा विकास म्हणजे पर्यावरणाची हानी नव्हे पण नेमकं आपल्या विकासाच्या नावाखाली त्यांनी पर्यावरणाची अतोनात हानी केलेली आहे आणि त्याचे परिणाम किंवा त्याचे दुष्परिणाम आता आपण चांगलेच भोगत आहोत वास्तविक आता पर्यावरणाची हानी होऊ लागलेली आहे असं वाक्य न म्हणता आता पर्यावरणाची हानी झालेली आहे असंच वाक्य म्हणावं असं वाटतं कारण आता ती वेळही निघून गेलेली आहे की ज्याच्यावर आपण चर्चा करावी सातत्याने ह्याच्यावर विचार करावा विचार नाही तर आता कृती करण्याची वेळ आलेली आहे जेव्हा एखादा ऋतू किंवा ऋतूचक्र असं आपण म्हणतो तेव्हा आता आपण असं बघतोय की उन्हाळा एकीकडे खूप तीव्र जाणवतोय आणि मध्येच कधीतरी पाऊस पडतो हिवाळ्यात देखील वर्षा ऋतूचा आपण अनुभव घेतो आहे किंवा पावसाळ्यामध्ये अत्यंत उन्हाचे चटके आपल्याला जाणवत आहेत म्हणजे एकूणच काय तर मानवाने आपल्या स्वार्थापोटी हे जे ऋतूचक्र आहे त्याला पूर्णपणे समाप्त केलेलं आहे आणि त्याचे सगळ्यात जास्त पडसाद हे त्याच्या आरोग्यावर उमटत आहेत जेव्हा उन्हाळा सुरू झाला असं आपण म्हणतो तेव्हा त्या उन्हाचे चटके जेव्हा लागतात तेव्हा ते आरोग्यावर आपल्या किती हानिकारकपणे आणि खोलपणे परिणाम करतात हे तुम्हा आम्हाला वेगळं सांगायची गरजच नाहीये पण मंडळी म्हणूनच जेव्हा उन्हाळा किंवा एखादा ऋतू सुरू होतो तेव्हा त्या ऋतूमध्ये येणारे जे वेगवेगळे आजार आहेत जे रोग आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा करू लागतो पण ही चर्चा करण्याआधीच किंवा त्याच्यावर उपचार घेण्याआधीच ह्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी आपल्याच घरामध्ये दडलेलं जे निसर्ग आहे आणि त्या निसर्गातले जे विविध गोष्टी आहेत जे औषधे आहेत त्याचा आपण आपल्या दैनंदिन रोजच्या आपल्या वापरामध्ये कसा आपण वापर करून घेऊ शकतो आणि या सगळ्या ज्या दुष्परिणामांना आहे त्यांना आपण रोखू शकतो यावर आज चर्चा करणार आहोत त्यामुळे आजचा विषय काय आहे तो बघा आजचा आपला विषय आहे उन्हाळा पर्यावरण आणि आरोग्य संतुलन आणि या विषयावर माहिती देण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे डॉक्टर कविता विलास बोंडे यांना मॅम बी ए एम एस आहेत पुणे टिळक महाविद्यालयातनं त्यांनी हे शिक्षण घेतलेलं आहे जर्नालिझम केलेलं आहे मास कम्युनिकेशनमध्ये त्या ग्रॅज्युएट आहेत ड्रॉईंग सिंगिंग रिडिंग हे त्यांचे छंद आहेत आणि समृद्धी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या त्या सचिव आहेत नीमाच्या त्या सदस्य आहेत उद्योगवर्धिनी महिला बचत गटाच्या त्या अध्यक्ष आहेत महिला गौरव पुरस्कार रेडक्रॉस सोसायटीचा त्यांना मिळालेला आहे बहिणाबाई चौधरी काव्यरत्न पुरस्कार सहा वेळा त्यांना मिळालेला आहे पद्मश्री व्ही बी कोलते साहित्यरत्न पुरस्कार मिळालेला आहे अव्यक्त हा त्यांचा काव्यसंग्रह आहे आणि समाजकार्यासाठी दोन वेळा हिरकणी पुरस्कार मिळालेला आहे म्हणजे एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना दुसरीकडे सामाजिक क्षेत्रामध्ये देखील भरीव असं कार्य करणं हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं वैशिष्ट्य आहे असं मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटतं मंडळी विषय अत्यंत महत्वाचा आहे म्हणजे उन्हाळा सुरू झाला की आपल्या घरातल्या लहानांपासून ते थोरा मोठ्यांपर्यंत विविध प्रॉब्लेम्स आपण दैनंदिन आपल्याला भेडसावत असतात त्याच्यावर नेमकं काय करायचं का थेट डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचा का डॉक्टरांकडे जायचं का घरात असणाऱ्या आपल्या आयुर्वेदामध्येच कसं आपल्या घरातल्या असणाऱ्या वस्तूंमध्येच कसं आयुर्वेदिक औषध दडलेलं आहे याचा शोध घ्यायचा हे सगळं आजच्या कार्यक्रमातनं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे त्यामुळे विषय अत्यंत महत्वाचा आहे तेव्हा मी वेळ न दवडता या विषयाला सुरुवात करणार आहे मॅडम तुमचं सखीच्या मंचावर मी मनापासून स्वागत करते नमस्कार वास्तविक आपण हा जो विषय आपण आज घेतलेला आहे कारण नॉर्मली काय होतं की उन्हाळा म्हटलं आणि डॉक्टर आमच्याकडे येणार म्हटलं की उन्हाळ्याला भेडसावणारे आजार आणि त्याच्यावरचे उपचार असा एकतर्फी विचार न करता आज आपण पर्यावरण आणि त्यात खरं तर आपल्या निसर्गामध्ये कसं औषध दडलेलं आहे हे तर आपण बोलूच येत पण पर्यावरणाची आपण करत जाणारी जी काही हानी आहे त्याचे आपल्या आरोग्यावर कसे दुष्परिणाम होत आहेत मला वाटतं हाही मुद्दा आपण त्याच्या बरोबरीने सोबतच चर्चा करूया त्या विषयावर कारण तो त्याच्या मुळाशीच दडलेला आहे मुळात आता आपण जेव्हा असं म्हणतो ना की मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी उन्हाची अजूनच तीव्रता वाढलेली दिसते हे जे काय आपण बोलतोय हे काय आहे नेमकं हे उन्हाची तीव्रता वाढत जातीये म्हणजे नेमकं काय होत आहे उन्हाची तीव्रता म्हणजेच पर्यावरणाची हानी हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे आणि हे आपल्या अजून लक्षात येत नाहीये ऍक्च्युअल उपाययोजना करण्यापेक्षा आता ठोस पावले उचलण्याची अत्यंत गरज निर्माण झालेली आहे आणि उन्हाळ्याला उन्हाळ्याप्रमाणे वागा तर उन्हाळा हाच ऋतू इतका बिघडलेला आहे की उन्हाळ्याप्रमाणे वागायचं 
म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा पर्यावरण सुधरवायचं आणि मग उन्हाळ्यावर जे काय परिणाम होणार आहे किंवा त्याच्यावरचे जे उपचार आहे हे आपण करू शकणार आहोत कारण नुसताच उन्हाळा नाही आहे उन्हाळा सहा महिन्याच्या ऐवजी आठ महिने आपण आता बरेचदा उप म्हणजे आपल्याला दिसतो आहे आणि त्याच्यामुळे तब्येतीचे सगळेच खूप हानी होते आहे त्याच्यामुळे उन्हाळा आणि पर्यावरण हे नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि ते आपल्याला लवकरात लवकर आपण जितक्या स्वीकारू तितकं आपण आपल्या पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी चांगलं ठेवून जाऊ नाहीतर आपली पुढची पिढी पाण्यासाठी म्हणजे तिसरं महायुद्ध होईल असं म्हणतात तर त्याला काही फार वेळ लागेल असं मला वाटत नाही सध्या महाराष्ट्र प्रचंड दुष्काळात आहे एका बाजूला अजिबात पाणी नाहीये आणि जिथून पाणी पुरवलं जातं त्या डॅम्सच्या आजूबाजूचे जेवढे गाव आहेत तिथे परिस्थिती इतकी भीषण आहे की महिलांना तीन किलोमीटर पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागते आणि एक एक खंडा पाण्यासाठी विहिरीत पन्नास पन्नास फूट खोल उतरावं लागतं आणि हे म्हणजे संवेदना संपल्या आहेत का असं विचारायची वेळ आपल्यापर्यंत आपण शहरी भागामध्ये राहणारी मंडळी खूप सुदैवी आहोत आपल्याला कदाचित तेवढी ती तीव्रता जाणवत नसेल पण ग्रामीण भागाकडे आज एवढा मोठा प्रश्न आहे की त्यांना वीस वीस पंचवीस पंचवीस दिवस पाणी नसतं आणि सर्वाय करावं लागतं अशी भीषण परिस्थिती आहे तुम्ही खूप चांगला मुद्दा इथे छेडलेला आहे ज्याच्यावर मी तुम्हाला आणणारच होते की उन्हाळा म्हटलं की पाणी या जीवन आवश्यक ज्याला आपण जीवन म्हणतो पाणी हे जीवन आहे ते जीवनाचाच तुटवडा निर्माण झालेला आहे म्हणजे एकीकडे पाण्यामुळे होणारे आजार जेव्हा होतात की पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यामुळे तिकडे दुसरीकडे पाण्याचीच कमतरता आहे सगळीकडे अशी परिस्थिती आहे तर मला एकूणच विचारायचं पाणी हा जर मुद्दा घेतला मॅडम तर उन्हाळा आणि पाणी असं जर तुम्हाला मी जोडून विचारलं तर काय सांगाल एकूणच शारीरिक दृष्टिकोनातनं पाण्याचं महत्व उन्हाळ्यामध्ये आपण काय नमूद कराल कसं नमूद कराल जलतत्व आपल्या आयुष्यामध्ये अतिशय महत्वाचं आहे मॅक्झिमम जलतत्वाचा त्याच्यामध्ये अंतर म्हणजे आपण अंतर्भूत आहोत जलतत्वाने बनलेलो आहोत आणि उन्हाळा आणि पाणी पाणी नसेल तर मला वाटतं आपण सर्वाइव करूच शकत नाही आणि ती बेसिक थिंग आहे म्हणजे अजूनपर्यंत विज्ञानाने एवढी प्रगती केलेली नाहीये की जर निसर्ग त्याच्यावर रागवला तर आपण पाणी तयार करू शकू म्हणजे निसर्गापुढे आपल्याला नम्र होणं गरजेचं आहे आणि हे जितकं लवकर आपण स्वीकारू तितकं मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टींना लवकर आणि कदाचित आपण जास्त दिवस सर्वाइव्ह करू शकू त्याच्यामुळे उन्हाळा आणि पाणी उन्हाळा म्हटल्यानंतर दोन भाग करता येतील आपल्याला की ग्रामीण आणि शहरी कारण शेवटी शहरी भागामध्ये खरंच आपण खूप सुदैवी आहोत पण ग्रामीण भागामधली उन्हाळ्याची जवळ फार वाईट आहे म्हणजे डिसेंबर संपला की जानेवारीपासून ती वणवण आणि चणचण दोन्ही गोष्टी सुरू होतात ग्रामीण भागामध्ये मी पुष्कळ सोशल वर्क करते मी तिथे बघितलेलं आहे की मुलगी झाली की खूप आनंद होतो काही ठिकाणी खूप दुःख होतं पण त्या दुःखात आनंद असा असतो की पाणी भरायला एक मेंबर वाढला घरातला आणि हे सगळे कामं मुलींची असतात शिक्षण किती घेतात हा वादाचा मुद्दा असतो पण घरकामामध्ये आणि मॅक्झिमम पाणी वाहण्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणच्या ग्रामीण भागामध्ये मुलींचं आयुष्य निघून जात मॅडम हा खूपच मुद्दा हृदयद्रावक आहे किंवा प्रचंड त्रास देणारा आहे की मुलगी कशासाठी हवी तर पाणी वाहून नेण्यासाठी एक मेंबर मिळाला आपल्याला घरामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती आज ग्रामीण भागात आहे तसं तुम्ही इथे सांगा हो, नक्कीच आहे आणि मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी लाईव्ह आपल्या सगळ्या दूरदर्शनवर वगैरे हे चित्र दाखवलेलं आहे प्रचंड दुष्काळ आहे आणि विशेष वाटतं की आपण संवेदना इतक्या आहे याची जाणीवच नाहीये किंवा असूनही आपण डोळे बंद करतो आहोत म्हणजे जे प्रश्न सर्वात जास्त ज्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे नुसतीच चर्चा न करता ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजे त्या प्रश्नाकडे आपलं सगळ्यांचं खूप दुर्लक्ष होत आहे आणि हे मानवी समाजासाठी मानवासाठी अत्यंत घातक आहे आपल्याकडे काय होतं ना मॅडम की उन्हाळा सुरू झाला पाण्याची चणचण भेसायला लागली की जाणवायला लागली की मग आपण एखादा म्हणजे म्हटलं तहान लागली की मग विहीर खणायला घेतल्यासारखा प्रकार होतो आणि मग एका एक एक उपाययोजना केल्या जातात परंतु हे पाण्याचा जो काही तुटवडा आहे त्याच्यासाठी ज्या उपाययोजना उन्हाळ्याच्या आधीच किंबहुना पावसाळ्यातच करायला पाहिजे तसं वाटत नाही कारण त्याच्यावर मला वाटतं बरंच कार्य सुरू आहे पण अधिक आणखी जनजागृती होणं गरजेचं आहे असं वाटत नाही का बारा महिने पाण्यासाठी आपण उपाययोजना केल्या पाहिजे जो पाऊस येतोय हा थेंब थेंब साठवा ते जमिनीमध्ये मुरवा कारण पाणी साठवाल तर पाणी आतमध्ये शिरेल जमिनीमध्ये कारण उपसा प्रचंड होतोय पाण्याचा नको तिथे पाणी खूप वापरलं जात आहे आणि जिथे आवश्यक आहे तिथे पाणी कमी पडतंय आपण मुळातच महाराष्ट्र आपला किंवा आपला देश शेती प्रधान देश आहे तर शेतीमध्ये सुद्धा पाण्याची प्रचंड आवश्यकता आहे पिकं तशी घेतली गेली पाहिजे 
सगळ्याच गोष्टी जर आपण विचार केला तर आपलं थोडंसं दुर्दैव म्हणू आपण की आपल्याला जोपर्यंत कायदा होत नाही किंवा जबरदस्ती होत नाही तोपर्यंत आपण कोणतीच गोष्ट करत नाही तर जेव्हा तुम्हाला एखाद्या म्हणजे मला असं सजेस्ट करावं असं वाटेल की तुम्हाला एखादी सरकारी योजनेचा फायदा घ्यायचा आहे तर बाकी सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवा आणि तुम्ही पर्यावरणासाठी काय केलेलं आहे भले निकष वेगवेगळे असू शकतात ग्रामीण भागाचा निकष वेगळा असू शकतो शहरी भागाचा निकष वेगळा असू शकतो पण हे दाखवा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्या म्हणजे उदाहरणार्थ काही सांगता येईल का मॅम अर्थातच शहरी भागामध्ये तुम्ही रोजचं किती लिटर पाणी वापरलं कुठे कुठे खर्च केलं ह्याचा लेखाजोखा पाहिजे इमारतींमध्ये रेन वॉटर हॉर्स्टिंग केलेलं आहे का बोरमध्ये पाणी तुम्ही सोडलेलं आहे का पाण्याचा जितका उपसा झालेला आहे याचा सरासरी विचार करून आतमध्ये जमिनीमध्ये पाणी मरवण्यासाठी काय प्रयत्न केले गेलेले आहेत हे एकट्या डुकट्याचं काम नाहीये तेव्हा ह्या गोष्टी पण दोन भागात आपण विभागू शकतो की पर्सनल म्हणजे सामान्य नागरिक म्हणून माझी जबाबदारी काय आणि समुदायाच्या माध्यमातून सिनियर सिटीजन आहेत रिटायर झालेले आहेत सगळे यांनी जर एकत्र मनावर घेतलं सरकारने काही पावलं उचलले तर मला वाटलं या गोष्टी इतक्या सोप्या आहेत की आपण त्याच्यावर काम करू शकणार नाही असं होणार नाही ग्रामीण भागामध्ये जागा आहे गव्हर्नमेंटच्या जमिनी असतात ह्या डेव्हलप करायला देण्यात आल्या पाहिजे प्लांटेशन किती झालेलं आहे ते बघा कारण आता सरस डोंगरच्या डोंगर जाळले जातात हिरवाई सगळी नष्ट होते शेतीखाली त्या जमिनी आणायचा प्रयत्न चाललेला आहे हे प्रश्न खूप वेगळे आहेत पण जोपर्यंत ह्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतःची संवेदना जागृत होणार नाही तोपर्यंत कोण काय करणार त्याच्यामुळे हे प्रबोधन करणं आणि त्या प्रबोधनापेक्षा मी तर म्हणेल सक्ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत याच्यावर किती आपण काम करू शकू हा प्रश्नचिन्ह मला वाटतं तुम्ही डॉक्टर आहात आणि त्याच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यामध्ये कार्य करता आपण गावा खेड्यांमध्ये जाता आदिवासी पाड्यांमध्ये जाता आणि तिथे जे काही प्रत्यक्ष आपण बघितलंय जे अनुभवलंय ते अनुभवाचे बोल आहे ते तुमचे आणि त्यामुळे तुम्ही तळमळीने सांगत आहात की याला कुठेतरी खूप आधीपासून जनजागृती करून जनजागृती करून आणि त्याच्यासोबत थोडस सक्तीने कायद्याने कायद्याचा बडगा आणून आपण पाण्याची बचत म्हणा किंवा वृक्षतोड थांबवणं म्हणा अशा पद्धतीचे उपाययोजना करणं फारच आवश्यक झालेलं आहे आणि हे उन्हाळा आल्यानंतर आपल्याला प्रकर्षाने जाणवतं अगदी आता पाण्याचा आपण पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातनं विचार केलेलाच आहे पण एक डॉक्टर म्हणून मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की शेवटी शरीरामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होणं म्हणजे जसं निसर्गामध्ये कमी जास्त झालं की सगळा समतोल ढासळतो त्याचप्रमाणे शरीरातल्या पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त झालं की संपूर्ण शरीराचाच एकूण समतोल जो आहे तो ढासळला जातो किंवा आपलं आरोग्य बिघडतं तर साधारणतः या उन्हाळ्यामध्ये पाण्याच्या अभावामुळे निर्माण होणारे किंवा पाण्याच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारे कोणते कोणते आजार आहेत त्याबद्दल काही सांगता येईल का उन्हाळ्यातले जवळजवळ सगळेच आजार हे पाण्याच्या कमतरतेमुळे पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उद्भवतात कारण ऋतू बदलत असतो आणि हे बरेच लक्षातच येत नाही आपण एसी ऑफिसमध्ये बसलेलो असतो त्याच्यामुळे लक्षात येते की पाण्याची गरज काय आहे मुलांमध्ये कंटाळा असतो पाणी पिण्याचा स्त्रियांमध्ये दुर्लक्ष असतो आणि पुरुषाला आठवणच राहत नाही म्हणजे हा सगळा एकात एक अडकलेले विषय आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं प्रत्येकाने हे ठरवून घ्यावं घरातल्या महिलेनेच या गोष्टीचा जास्त विचार करावा प्रत्येकाच्या वॉटर बॉटल्स म्हणा किंवा सरबताच्या कॅन्स किंवा ताकाची एखादी बॉटल असं हे सगळं तुम्ही जेव्हा घराच्या बाहेर पडतात त्यावेळेला ह्या सगळ्या बरोबर कॅरी करणं नेले आहेत की नाही हे बघणं हे खूप आवश्यक आहे आणि पाणी शरीरात कमी पडल्यानंतर प्रत्येक सिस्टीम तुमची पाणी मागत असते त्यातल्या त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही सगळ्यात महत्वाची आहे तर पाणी जर कमी पडेल तर सगळ्याच आजारांना आपोआपच सुरुवात होते आणि ते वेळेवर लक्षात घेणं ते होऊ नये म्हणून आपण उपाययोजना करणं खूप गरजेचं आहे अगदी आणि आपली पचन संस्था पचन क्रियाच जर डॅमेज झाली तर मला वाटतं आपले एक एक आजार जे आहे ते त्याचं मूळ तिथेच आहे असं कायमच डॉक्टर लोक सांगत आलेले आहेत आणि त्याचा कुठेतरी पाण्याशी अगदी घनिष्ठ संबंध आहे आणि त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये पाणी जास्तीत जास्त पिणं किती आवश्यक आहे त्याच्यावर मॅडम भर देत आहेत अशीच माहिती घेऊयात विषय अत्यंत महत्वाचा आहे मंडळी तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असतील तर या फोन नंबरच्या माध्यमातनं आपण अवश्य आमच्याशी संपर्क साधा आपले फोन नंबर असे आहेत दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य हे आपले नंबर आहेत शून्य दोन दोन हा एस टी डी कोड आहे मोबाईल धारकांनी देखील या कोडचा वापर करायचा आहे आणि आपला एक्सटेन्शन नंबर आहे सिक्स फायव्ह टू आणि सिक्स फोर टू सहा पाच दोन आणि सहा चार दोन आपण नंबर नंतर हा एक्सटेन्शन नंबर दाबायचा आहे तेव्हा आता चर्चेला पुन्हा सुरुवात करूयात मॅडम आपण नेहमी ना ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे असं चर्चा करतो त्याच्यावर बरेच व्याख्यानं होतात त्याच्यावर अनेक लेख लिहून येतात त्याच्यावर मला वाटतं जागतिक स्तरावर त्याच्यावर सगळे प्रयत्न सुरू आहेत वगैरे हे सगळं माहिती असतं परंतु मी म्हणते ना मानवी प्रवृत्ती एक अशी आहे की जोपर्यंत मला वैयक्तिक काही झळ पोहोचत नाही तोपर्यंत हे सगळं मला फक्त ऐकायला वाचायला चर्चा करायला आणि गप्पा मारायलाच हे विषय वाटतात 
तळमळीने उतरून या क्षेत्रात मला काहीतरी करायचंय माझा एक खऱ्याचा वाटा द्यायचा आहे अशी प्रवृत्ती मानवी प्रवृत्ती फारच कमी आपल्याला आढळून येते समाजामध्ये आपण या क्षेत्रामध्ये काम करता एकूण थोडस त्याच्याबद्दल सुरुवातीला सांगा मग आपण या आजारांकडे वळणारच आहोत जे उन्हाळ्यामध्ये भेडसावतात पण आपलं काय ऑब्झर्वेशन आहे खरोखर तळमळीने या क्षेत्रामध्ये काम करायला उतरणारी मंडळी आपल्याला दिसतात का आणि किती प्रमाणात दिसतात प्रमाण म्हणजे खूपच कमी आहे की तळमळीने खरोखर काम करतात कारण एखादा माणूस कामही करायला त्याच्यात उतरला आणि समोरच्याचा रिस्पॉन्सच नसला तर आपण काय करणार मला वाटतं प्रत्येक जण सांगतो फ्लश वापरताना त्याची कॅपॅसिटी कमी करा आपण माझ्याकडे येतोय पाणी आणि माझा तो हक्क आहे मी टॅक्स भरतो त्याच्यासाठी ही थोडीशी मेंटॅलिटी आपल्याला शहरी भागात दिसते ग्रामीण भागाचं चित्र आणखी वेगळं आहे पण समोरचा रिस्पॉन्स बरेचदा कमी असतो म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा पण टेस्ट सांगितलं की जोपर्यंत सक्ती होत नाही तोपर्यंत आपण काहीच करत नाही ही फॅक्ट आहे म्हणजे वॉशिंग मशीन माझ्या घरी आहे तर ती वापरलीच गेली पाहिजे त्याच्यात किती पाणी जात आहे हा आपल्याकडे नाही वॉशिंग मशीन वापरा वॉशिंग मशीन वापरायला प्रॉब्लेम नाही आहे पण तिच्यामध्ये तेवढ्या कॅपॅसिटीचे कपडे जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा ती लावा विज्ञान आहे विज्ञानामुळे आपण इथे बसलेलो आहोत किंवा आपली प्रगती होते पण त्या विज्ञानाचा इतका त्रास होऊ नये की त्याच्यामुळे मानवी समूहच नष्ट होण्याच्या मार्गावर येईल पण त्याच्यासाठी विरोधाभास दिसतो ना की ग्रामीण भागामध्ये पिण्यासाठी पाणी नसताना आपली एक जबाबदारी म्हणून समाजातला आपण नागरिक म्हणून आपली एक जबाबदारी की आपण कुठेतरी हे पाणी वाचवू शकतो जे शक्य आहे किमान उन्हाळ्यामध्ये हे आपण करायला धजावतो का आपली तशी मानसिकता होते आता आपली म्हणण्यापेक्षा एक एज ग्रुप असतो की जिथे आपण घडवू शकतो त्या जबाबदारीमध्ये मला असं वाटतं परिवर्तनशील वय जे असतं हे बालवय असतं तर मला असं वाटतं की शाळांमध्ये कॉलेजेसमध्ये आपण ह्या मुलांना घडवू शकतो तिथे आपण जर जास्त मेहनत केली तिथे आपण जर त्यांना तसे सोशल आपण त्यांना शिकवलं आणि त्यांना ते तुम्ही घरी जाऊन हे घरी आईला सांगा किंवा घरी वापरा या सगळ्या गोष्टी तर मला वाटतं मुलं जेवढ्या पद्धतीने अगदी मागे लागून कोणती पण गोष्ट करून घेतात तसं मोठे झाल्यावर होत नाही किंवा तारुण्यात आल्यानंतर सुद्धा ती एक वेगळी धुंद असते आणि ह्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष व्हायला सुरुवात होते तर मला असं वाटतं की ऍज अ सोशल वर्कर आणि डॉक्टर मी जेवढं काम केलेलं आहे तर तुम्ही लहान मुलांना जेवढं सांगतात तेवढं मुलं खूप छान करतात आम्ही नाशिकला हे प्रयोग केलेले आहेत पर्यावरणाशी रिलेटेड जेव्हा आम्ही केलं प्लॅस्टिक बॅग वापरायच्या नाही मग कापडी पिशव्या स्कूलमध्ये मुलांनी ते केलं कागदी बॅग्स तयार केल्या शाळूमातीच्या मूर्त्या तुम्हीच बनवायच्या आणि तोच गणपती आपण बसवायचा आणि ती माती तुम्ही बादलीमध्येच पाणी टाकून परत पुढच्या वर्षीसाठी रियूज करायची आणि मुलांनी एवढे सुंदर त्याचे रिझल्ट दिले मग हे जर आपण त्या माध्यमातून करू शकतोय तर त्याच्यासाठी बाकी गोष्टींची गरज काय आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं परिवर्तन जे येतं हे शाळांमधनंच येतं किंवा लहान वयातूनच येतं त्याच्यामुळे पुढची पिढी जर तुम्हाला अगदी सुदृढ सुज्ञान घडवायची असेल तर मला वाटतं ह्या सेक्टरकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे अगदी बरोबर आहे मॅडम आपल्या ब्रेकला जाण्यापूर्वी पाण्याचा आणि शरीराचा असणारा आरोग्याचा जो काही संबंध आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करत होतो मला वाटतं त्या पुन्हा मुद्द्याकडे वळूयात की पाण्याच्या अभावामुळे होणारे या उन्हाळ्यातले विशेषतः आढळणारे आजार कोणते कोणते विकार कोणते सगळ्यात महत्वाचं उन्हाळा सुरू झाला की एकतर अंदाजच येत नसतो की उन्हाळा सुरू झालाय आणि पाण्याची गरज आपल्या शरीराला वाढली आहे त्याच्यामुळे ओव्हरऑल पाणी कमी पिण्याकडे टेंडन्सी होते मग पहिला आजार जो येतो तो लघवीला जळजळ होणं किंवा लघवीची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी होते आणि मग पेशंट ते सांगायला येतो तर अशा वेळेला भरपूर पाणी त्यांनी पिलं पाहिजे रसयुक्त फळं खाल्ली पाहिजे आणि शक्य झालं तर उन्हाच्या वेळेत बाहेर निघूच नये किंवा टाळावं आता आपण ऑनलाईन सगळ्या गोष्टी मागवू शकतो मग जेवढं टाळता येईल तेवढं बाहेर जाणं आपण टाळलं पाहिजे अच्छा हा एक सगळ्यात महत्वाचा आजार असतो नंतर हा आजार जर वाढला तर ताप येऊन थंडी येते पोटामध्ये दुखणं पोटाबरोबर पाठीमध्ये ते पेन रेडिएट होतं तर थंडी वाजून ताप येतो आणि पोटात आणि कमरेत दुखतं असं जर असेल तर ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घेणं खूप गरजेचं आहे आणि सुरुवात करताना आपल्याला हे लक्षात जेव्हा येतं की मला त्रास होतोय त्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा पाणी खूप घ्यावं बरं लिंबू सरबत आलं साखर मीठ पाणी आलं तर पाणी जे आवडेल त्या पद्धतीने आपण जर पाण्याचा इंटेक्स शरीरामध्ये वाढवला तर हा लक्षण कमी होतं आणि कॉम्प्लिकेशन कडे जाण्याचं प्रमाण कमी प्रमाण कमी होऊ शकतो पण मला वाटतं शक्यतो लहान मुलांमध्ये जरा जास्त दिसून येतं का कारण ते खेळत असतात किंवा उन्हामध्ये बऱ्याचदा त्यांचा वावर असतो आणि पाण्याचं प्रमाण कमी जातं शरीरात आणि ते घरी सांगितलं जात नाही किंवा पालकांच्या लक्षात येत नाही असं काही चित्र दिसतं मुलं त्यांच्या त्यांच्या खेळण्यामध्ये खूप दंग असतात हा नेहमीचा अनुभव असतो म्हणून पेरेंट्सनेच ती काळजी घेणं गरजेचं आहे की ठराविक वेळानंतर तू पाणी घे हे त्यांना सांगणं मग पाणी प्यायचा कंटाळा असतो पाणी काय प्यायचं 
मग शेवटी आईची कसोटी असते ती की मुलांच्या पोटामध्ये वॉटर इनटेक पुरेसा आला पाहिजे मग त्यांना सरबत करून द्या वेगवेगळ्या फळांचे ज्युसेस द्या मिल्कशेक द्या तयार करून त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं एक सब्जा म्हणून आहे तर उन्हाळ्यामध्ये हे अतिशय औषधी पदार्थ आहे हा तुम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून म्हणजे फालुदामध्ये सब्जा असतो एवढं सगळ्यांना माहिती पण आपण सब्जाचे खूप प्रकारचे ड्रिंक्स करून मुलांना देऊ शकतो छान एखादं फ्रूट घ्या किंवा मिल्कशेक घ्या त्याच्यामध्ये तो सब्जा भिजवलेला टाका आणि वरून एक आईस्क्रीमचा एक छोटा स्कूप टाकला तर मला वाटतं मुलं आवडीने खातील खरंय मुलंच काय आपण सुद्धा खाऊ आणि रोज एकदा जरी हे मिळालं तरी सगळे खुश राहतील आणि पाण्याचं इंटेक आपोप वाढेल मुलांचं तर वेगवेगळ्या माध्यमातून मुलांना आपण पाणी किंवा रसयुक्त आहार घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं अगदी खरंय पुढच्या आपण विकाऱ्याकडे जात असताना काय दिसून येते जास्त सगळ्यात महत्वाचं उन्हाळ्यामध्ये एक आजार आणखी हे करतो पाठपुरावा करतो आपल्याला म्हणजे किडनी स्टोन किंवा मूत्रमार्गातील खडे बर त्याच्यामुळे पोटदुखी कंबरदुखी ही प्रचंड असते अनबॅरेबल पेन असतं आणि हे होऊ नये म्हणून आपण जर काळजी घेतली तर डॉक्टरकडे वेळेवर पळापळ करण्याची वेळ आपल्यावर येत नाही किंवा रात्री अपरात्री त्या पेनने त्रास होत नाही कारण ते बेअर होत नसतं तर ज्यांना आहे हा प्रॉब्लेम किंवा होऊ नये असं वाटतं त्यांनी भरपूर पाणी पिणं रसाहार घेणं बिया असलेली फळं शक्यतो खाऊ नये कॅल्शियमचे पदार्थ खाण्याचे टाळावे आणि जर त्रास झाला तर ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घेणे आपल्या आपल्या मनाने त्यावेळेला उपचार करू नये म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट तुम्ही स्वतःची घ्या पण त्रास सुरू झाल्यानंतर कोणीतरी काहीतरी सांगतोय म्हणून मी जाऊन ती गोष्ट करतोय ही गोष्ट करू नका त्याच्याने कॉम्प्लिकेशन वाढतात आणि ऑपरेशनला आपल्याला सामोरं जावं लागतं आता बिया असलेली फळं खाऊ नये याच्या बाबतीत थोडासा नागरिकांच्या मनामध्ये प्रेक्षकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं त्यातनं ज्यांना स्टोन आहे त्यांना आपण ते अवॉइड करायला सांगतो की ज्याच्यात कॅल्शियम जास्त आहे आणि बी आहे बर तर टमॅटा झालं वांग झालं हे आपण त्यांना नाही सांगतो खाऊ नका म्हणून तर ते ज्याला आहे प्रॉब्लेम त्याने कारण ही टेंडन्सी असते म्हणजे एकदा खडे झालेत मी ते काढलेत आणि मला परत झाले नाही असं कधी होत नसतं ती टेंडन्सी असते बॉडीची मग प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट मी सांगितलं म्हणजे होतोय त्रास तर आपण प्रिव्हेंट करायला पाहिजे म्हणून आपण ते टाळायला सांगतो नक्कीच त्याच्या पुढे जाऊन काय आणखी भेडसावू शकतं कारण उन्हाळा म्हटलं की पाण्याचा अभाव म्हटल्यानंतर मला एक इथे प्रामुख्याने जो भेडसावतो तो म्हणजे डिहायड्रेशन हा जो प्रकार आहे ना की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेक जणांना तो भेडसावतो तर हे डिहायड्रेशन होत म्हणजे नेमकं काय होतं आणि त्याच्यासाठी त्वरित काय उपचार करायला पाहिजे डिहायड्रेशन म्हणजे तेच परत की पाणी प्यायचं विसरून गेलोय पाणी कमी पिलेलं आहे ऋतूचा अंदाज आलेला नाही आहे किंवा एसी मध्ये आपण कंटिन्यू काम करत असतो तशी गरज वाटत नाही स्त्रियांच्या बाबतीत म्हणाल तर बाथरूमला सारखं जावं लागतं मग ते टाळायचं असतं कारण वॉशरूम चांगल्या नसतात म्हणजे अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत मुलं पण जायला कचरतात त्याच्यामुळे पाण्याचं इंटेक कमी झालं की डिहायड्रेशन होतं पण असं काही झालं तर काय करायचं त्वरित घरामध्ये घरामध्ये जर असेल तर साधा सोपा उपाय म्हणजे साखर किंवा खडी साखर मीठ आणि ग्लासभर पाणी ताबडतोब तुम्ही हा घोळ तयार करा आणि द्या लिंबू सरबत असेल उत्तम पण साखर मीठ पाणी खूपच पटकन इफेक्ट ठरतं कारण इलेक्ट्रोलाईट बॅलन्स मिठामुळे सोडियम आपल्याला कमी होतं या दिवसांमध्ये तर ते सुद्धा ताबडतोब आपण करू शकतो तेवढ्यातही आणखी इमर्जन्सी असेल तर मी तर म्हणेल तोंडात पटकन साखर टाका मुठा मुठभर सॉरी चिमटीभर मीठ टाका आणि ग्लासभर पाणी प्यायला द्या विद इन टू मिनिट्स पेशंट व्यवस्थित असतो किंवा डिहायड्रेशन जे आपल्याला वाटतं ते कमी झालेलं असतं आणि शक्यतो प्रत्येकाने आपल्याजवळ खडी साखर ठेवावी उन्हाळ्यामधलं आम्ही सांगतो ती गोष्ट की खडी साखर ठेवा पाण्याची बॉटल ठेवा स्कार्फ घाला आणि उन्हापासून स्वतःला प्रोटेक्ट करा अच्छा असं जर केलं आपण तर मला नाही वाटत डिहायड्रेशनची काही गरज पडेल कारण प्रत्येक नागरिक आता सुज्ञ झालेलं आहे आई सुज्ञ झालेली आहे त्याच्यामुळे होतं म्हणजे एवढं दुर्लक्ष फार कमी वेळा होतं पण हा मुद्दा तुम्ही छान सांगितलं की सोबत जर खडी साखर ठेवली तर कदाचित पटकन त्याच्यावर आपल्याला आपल्याला जरी असं स्वतःला जाणवलं तर त्वरित आपल्याला इलाज करून घेता येतो पुढे जाऊन उलट्या किंवा जुलाब होणं अशाही प्रकारच्या समस्या काही जणांना भेडसावतात त्याचा काही पित्ताशी संबंध असतो का आणि उन्हाळ्यामध्ये हे पित्त वाढतं त्याचं कारण काय कारण असू शकतं उन्हाळा आणि पित्त याचा संबंध आहेच पित्त प्रकोप असतोच उन्हाळ्यामध्ये उन्हाळ्यात शक्यतो भूकही कमी लागते आपल्याला तेलकट किंवा मसालेदार पदार्थ खावेसे वाटत नाही मुलं सोडले तर मुलांना सगळं चटपटीतच लागतं आणि आपण जे बाहेरचं खातो किंवा पाणी जे अशुद्ध किंवा मृत साठा आपण वापरायला सुरुवात करतो उन्हाळ्यामध्ये त्यामुळे प्युरिफिकेशनला प्रॉब्लेम हा असतोच साथ त्याच्यामुळे आली तर तो एक प्रॉब्लेम येतो आणि त्याच्यामुळे उलट्या जुलाबांचा त्रास हा होऊ शकतो म्हणजे आमचा पहिला प्रश्न असतो कुठे होतात लग्नाला गेला होतात का आणि बाहेरचं काही खाल्लं होतं का म्हणजे ऊन लागणं पाण्यामधनं इन्फेक्शन होणं या गोष्टी खूप कॉमन असतात आणि हे थोडीशी तुम्हाला वाटतं की जळजळ होते आहे 
किंवा मळमळ होते आहे त्यावेळेला आल्याचं पाचक तुम्ही घरातल्या घरात तयार करून घेऊ शकतात बरं लिंबूचा वापर करू शकतात आणि वेळ अगदी जास्त झाला तर वैद्यकीय उपचार आहेतच शरीरामध्ये पाण्याचं प्रमाण योग्य राहिलं पाहिजे अतिसारामध्ये किंवा लूज मोशन्समध्ये म्हणू शकू आपण उलट्या जर होत असतील तर मळमळ थांबवणं किंवा पित्त कमी झाल्यानंतर पाण्याचं इंटेक शरीरामध्ये व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे नाहीतर मग आपल्याला सलाईन लावणं हा एक उपाय शिल्लक राहतो आणि उगाच मेडिकेशनमध्ये जाण्यापेक्षा आपण जर काळजी घेतली तर मला वाटतं खूप सोपं जाईल जेव्हा डिहायड्रेशन होतं आणि लूज मोशन्स होतात तेव्हा बेलफळ किंवा बेल हा पण खूप औषधी भाग आहे बेलफळामध्ये थोड्या गुळ टाकून जर त्या गोळ्या करून आपण खाल्ल्या तर जुलाब लगेच थांबतात अरे वा म्हणजे बेलाचं फळ जे हे इतकं गुणकारी आणि उपयुक्त आहे खरं तर आपल्याकडे आता हे दिसेन असं झालेलं आहे नाही म्हणून पर्यावरणाशी आलेला आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला हे आपल्या देवघरामध्ये हे काही काही गोष्टी असायच्या दुर्वा असायच्या तुळशीपत्र असायचं बेलाचे पान असायचे तर हे आपण बघूया की त्याचा काय काय कसा कसा उपयोग नक्कीच मला वाटतं पर्यावरण उन्हाळा काय कुठलाही ऋतू आणि आपलं आरोग्य याचा घनिष्ठ एकमेकांशी संबंध आहे आणि त्याच्या दृष्टिकोनातूनच उन्हाळ्यामध्ये होणारे विकार आणि निसर्गामध्ये असणारं औषध या बाबतीत आपण चर्चा करत आहोत मॅम ब्रेकला जाण्यापूर्वी आपण खूप छान मुद्दा इथे चर्चेला घेतला होता तो म्हणजे दुर्वा किंवा बेलाचं फळ पान किंवा आपल्याकडे आजूबाजूला असणारी पिंपळाची झाड हे सगळं किती आयुर्वेदिक आणि जीवनावश्यक आरोग्याला उपयुक्त असं होतं आणि जे ज्याच्यापासून आपण खरं तर दूर जातोय तर त्या संदर्भामध्ये थोडीशी चर्चा करूयात मला वाटतं डॉक्टर आणि पर्यावरण ह्या दोन्ही गोष्टी को रिलेटेड आहेत खरं आपण म्हणतो की औषधी वनस्पती किंवा आपल्या परसबागेमध्ये किंवा आपल्या कुंड्यांमध्ये आपल्या गॅलरीमध्ये आपल्या टेरेस गार्डनमध्ये तुळशीचं झाड कंपल्सरी असावं हो आणि सोसायटी जर असेल तर तिथे पिंपळाचं झाड लावा बेलाचं झाड लावा हे औषधी झाड आहेत गणपतीमध्ये आपण दुर्वा वाहतो ते याला कारण होतं की त्यावेळेला काही आपल्यासारखे दवाखाने किंवा हॉस्पिटल्स असे सहज अव्हेलेबल नव्हते उन्हाळ्यामध्ये कॉमन दिसणारं लक्षण आहे नाकातनं रक्त येणं जेव्हा बाहेर जाऊन येतो त्यावेळेला अचानक रक्त यायला सुरुवात झाली तर दुर्वांचा रस आपण दुर्वा अशा कूच करून त्याच्यात जर दोन थेंब रस टाकला तर नाकातनं येणारं रक्त थांबू शकत होतं नाकामध्ये बरेचदा फोड येतात पुळ्या येतात म्हणतो आपण खूप पेनफुल असतं तर त्यावेळेला सांगतात मोगऱ्याच्या फुलाचा सुगंध घ्या त्याच्याने ती कमी होते तर हे शेवटी सगळं एकमेकांशी इतकं रिलेटेड आहे की इमर्जन्सीमध्ये जर या वनस्पती घरात असतील तर मी तुम्हाला सांगितलं की आपण अगदी पटकन एखादा आजार कमी करू शकतो किंवा त्याची तीव्रता कमी करू शकतो आणि जसं पाणी तुम्हाला लागतं तसं ऑक्सिजन हा सुद्धा शरीरासाठी आवश्यक असणारा एक महत्वाचा घटक आहे तुळशी आणि पिंपळ प्रचंड ऑक्सिजन आपल्याला देतात म्हणून ही झाडं तिथे लावली गेली पाहिजे प्लांटेशन करताना ही काही जी झाडं आहेत ह्या झाडांकडे आपण आपण म्हणतो देशी झाडं माझ्या देशात होणारी झाडं ह्यांच्याकडे खूप लक्ष देणं गरजेचं आहे कारण सगळं जीवन म्हणजे जी साखळी आहे ही एकमेकांशी को रिलेटेड आहे हेच झाडं आपल्या जमिनीमध्ये सेंद्रिय आपण जे म्हणतो खत वगैरे तयार होतं त्याच्यात ते त्याची माती होते पटकन आणि व्यवस्थित त्या गोष्टी म्हणजे त्या साखळीमध्ये मानवी साखळीमध्ये किंवा पर्यावरण साखळीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात म्हणून सगळी झाडं लावताना त्या पद्धतीनेच विचार करून लावली गेली पाहिजे आणि पर्यावरणाचं संतुलन कसं राखू शकू किंवा आपल्याला औषधी काय तुळशी आहे तुळशी पटकन दोन पानं खा रेस्पिरेटरी ट्रॅक सिस्टीम म्हणजे श्वासोश्वासासाठी जे आवश्यक आहे सिस्टीम आवश्यक आहे या सिस्टीमचं आरोग्य वाढतं सर्दी खोकला कमी होतो अस्तमा असेल तर त्याला फायदा होतो हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की जे आपल्याला कळत पण नाही पण मला एक खूप प्राऊड फील होतं की आम्ही नाशिकला आमचे जे ग्रुप आहेत किंवा आम्ही जे करतो किंवा पुण्यामध्ये बऱ्यापैकी आमचं काम चालू असतं तर आता तशी जागृती बरीच आहे म्हणजे जरी आपण म्हणतो की खूप निगेटिव्हिटी आहे पण पॉझिटिव्हिटी पण आहे म्हणजे लोक विचार करतात आता या गोष्टींचा आया विचार करतात की माझ्या मुलाला सकाळी उठल्यानंतर चार पानं मी तुळशीचे देते दोन आसमंतारायचे देते त्याच्याने सर्दी खोकला कमी होतो म्हणजे दॅट इज क्वाईट गुड आपण एवढं अलर्ट होणं प्रत्येक आईने एवढं अलर्ट होणं मुलांसाठी काहीतरी विचार करणं या गोष्टी खूप मोठ्या आहेत अगदी बरोबर आहे तुम्ही वडाचा किंवा या सगळ्या वृक्षांचा इथे उल्लेख केला आहे पर्यावरण हा आपला महत्वाचाच विषय आहे आणि कुठेतरी रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली किंवा शहराचा एकूण आराखडा याच्या नावाखाली अनेक जुनी जुनी वृक्ष आहेत ती तोडल्या जातात सर्रास कत्तल होते त्याची आणि मग या उन्हापासून बचाव करणारं जे काही एक प्रमुख साधन आहे तेच आपण नष्ट करतोय तर उन्हापासून आपलं कसं संरक्षण होणार हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे शेवटी निसर्गामध्ये कसं औषध दडलेलं आहे हे तुम्ही सांगत असताना मोगऱ्याच्या फुलाचा तसंच मला वाटतं वाळा हा एक अत्यंत म्हणजे आता कुठेतरी दिसतच नाहीये तो पूर्वी माठाच्या पाण्यामध्ये वाळा टाकून ते पाणी पिणं हा एक औषधी 
समझ लगाई कि निसर्गत अपन ती अपने पूर्वजां कर सोए अपने हे दोन तुम्हें सका मोगर की फुले टाकली वाड़ एक छोटी जुड़ी मिलते हि जर टाकली का नहीं आवड़ पानी पे पैसा इंटेक अपोपच वाड़ा है पित्त प्रकोप कमी हो रहा है पित्ता जो त्रास हो वारंवार हा सग गोषी कमी होते महत्व की गोष तुम्हें रिलैक्स हूँ हाँ मैं आता उन्हात आलो है मैं ग्लास भर इतक छान पानी मिला तुम तान तनाव कमी हो डिप्रेसन है फ्रस्ट्रेशन है खूब अपन ताना मधे मैं ये कहीं तरी वेगे क्लब जॉइन करण कि मैं कहीं तरी स्ट्रेस मैनेजमेंट करते अरे गरज नहीं है हा गोषी तुम्हें घर घरी खूब साध्या सोप्या पद्धति ने मिलू शक पता तुम्हारा लहान मुल का ना जे कार्यक्रम बगता है तेज़ मना हा प्रश्न अल कि ठंड पानी पीने तृप्त वाटत छान वाटत रिलैक्स वाटते तो मैं फ्रीज मधल पानी आम्मी का नहीं पैसे तो उत्तर देना आता लहान मुल मनाल तो समझ आई च काम है कि का प्रॉब्लम हो जरूर संगू इच्छित है कि ओबेसिटी जी है हि ठंड पानी सुधा वाड़ते कोल्ड्रिंक्स कोल्ड्रिंक्स अजिबा घे ना प्रिजर्व के फ्रूट ज्यूस पे ना तुम्हारे कारण प्रत्येक मॉल मध्य फ्रूट ज्यूस सेंटर मध्य अपने समोर जर तो रस का पैकफूड का वैच कुछ फल खाता सीजनल फल खा मी तो अगर हा भाषे संगते सीजन मधल सगत स्वस्थ फल जे तुम्हारे सत्मी बरबर सीजन लैर हो ऋतु प्रमाण विभाग प्रमाण माती प्रमाण जे तुम तिथे पिकत चांगल पूर्वेक मनसाला पश्चिमेक फल खूब छान नूप महागा फल घी कि खूब महागाच का ड्रिंक्स घी खूब कहीं तरी तब्यती करते अजिबा नहीं हल्ली तरुण वर्ग कोल्ड्रिंक शिवा जेवन जो नहीं उदाहरण मंडली तुम्हें अनेक सर्वतना तैयार करू शो उदाहरण दाखिल कुछ आवड़ा सरबत लिंबू सरबत फ्रेश लाइम खरे आवर्जन संगत कर मी यूथ मध्य रहते आवड़ीवड़ी साधारण सोशल पहतो तो यह समझा संगितर समझते जागृति आता जीम डाएट फिगर मेटेन काम थोड़ सोप मुला आवड़ा सरबत तुम्हें फ्रेश वॉटरमेलन है कि वेगे जे को फ्रूटी और ज्यूसी फल हे तुम्हें जो ज्यूस के लिए तो मैं मुल आनंदा खाता है तैयार शुगर टाकू ना शक्य तो शुगर व्हाइट शुगर अजिबा वैच गोल तुम्हें वपरू कैरी चन कि बेस्ट सोप साध तुम्हें फ्रीज मे बनवे फ्रेश के आनंद आवड़ी गोष्ट तुम्हें रोज एक ग्लास एक बसवल तो आप चालू हल्ली जे कोकम कि स्ट्रॉबेरी कि अशा पदार्थ पल्प सरबत के लिए योग्य है नसलपेक्षा बर पी फ्रेश कभी खूब चांगल अगदी नक्की नारळ पाणी हा पण या दिवसामधला सगळ्यांचं आवडतं पेय आहे असं म्हणायला हरकत नाही खरं तर ते कुठल्याही सीझन मध्ये चालणारं पेय आहे त्याच्याबद्दल काय सांगाल विशेषतः उन्हाळ्यामधलं त्याचं महत्व सगळ्यात बेस्ट कोकोनट वॉटर आहे बरं म्हणजे कोकोनट वॉटरला असं म्हणू की डायरेक्ट सलाईन म्हणून पण आपण युज करू शकतो अगदी त्याच्यामुळे कोकोनट वॉटर द बेस्ट आहे आपण वापरू शकतो अगदी म्हणजे पाण्याची ही जी काही कमतरता आहे किंवा पाणी जर मला सतत प्यायला आवडत नसेल किंवा कोणाला सवय नसेल आठवत नसेल किंवा कामाच्या व्यवस्थेत राहत असेल तर ही वेगवेगळी जी पेय पदार्थ आहेत त्यातून आपण पाण्याचा पुरवठा शरीराला करणं किती आवश्यक आहे असंच आजच्या कार्यक्रमातनं मॅडम आपल्याला सांगतायत मॅम उन्हाळा म्हटलं की विविध जे विकार येतात त्याच्या विकार जे कुछ बाहर शक्य तो टाव उ पदार्थ घे पानी पीता का पानी पीतो आहो शक्य तो अपने अपने बॉटल्स बरबर घेन जाए मैं प्रिवेन्टिव ट्रीटमेंट वर जा भर देते पड़ापल कर ते खूब कॉमनली अपन कर थोड़ा अंधश्रद्धा न जता हि लक्षण दिसली तो ताबड़ोब दवाखान्या जाऊन वैद्यकीय उपचार घेण रक्तलघवी की तपास कर मत हा स गोषी के अपन हा गोषी क्रिटिकल होनेपासन वक्त पेशंट पी 
वेळेच उपाययोजना होतात कावीळच प्रथम दर्शनी कुठलं असं प्रमुख तुम्हाला लक्षण सांगता येईल की जे आपल्याला जाणवल्यानंतर आपण ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घ्यायला हवा कावीळमध्ये सगळ्यात महत्वाचा खूप थकवा जाणवायला लागतो डोळे आणि नख हात पिवळे दिसायला लागतात आणि वास यायला लागतो अन्नाचा बरं आणि ह्यात लगेच पेशंट अगदी पहिल्या दोन दिवसामध्येच आपल्याकडे जर आला तर अगदी थोड्याशा उपचारांनी पेशंट बरा होतो त्याच्यामुळे न घाबरता आपण वेळेत येणं काळजी घेणं आणि डॉक्टर सांगतील त्याप्रमाणे वेळेत उपचार करून घेणं हे खूप गरजेचं असतं कॉम्प्लिकेशन टाळले पाहिजे आजार होणार आहे आपण शरीर आहे शेवटी मशीनला आपल्याला ऑइलिंग ग्रिसिंग करावं लागतं तर शरीरासाठी तर नक्कीच आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि उपचार केले गेले पाहिजे पण होत काय ना मॅडम जनरली उन्हाळ्यामध्ये थकवा येणं हे कॉमन आहे उन्हामुळे थकवा येतोय किंवा पाणी कमी आहे शरीरामध्ये म्हणून थकवा येतोय असं म्हणून थोडं दुर्लक्ष केलं जातं ते न करता जर जास्त तीव्र आपल्याला लक्षण दिसायला लागली आणि सातत्याने दिसायला लागली तर मला वाटतं वैद्यकीय सल्ला हा महत्वाचा ठरणार आहे कावेळमध्ये भूक कमी होते टायफाईड मध्ये टेम्परेचर लवकर कंट्रोल होत नाही ताप तर येतोच तुम्हाला पण टेम्परे कंट्रोल न होणं पहिल्यांदा हे लक्षात आल्याबरोबर कारण पेशंट घरी पेशंट खूप स्मार्ट असतो किंवा कोणी खूप स्मार्ट असतात आपण जे नागरिकही म्हणतो पहिले गोळ्या घेऊनच येतात ते मग त्यावेळेला जर लक्षात आलं की नाही आपण गोळी घेऊनही ताप वेळेत कमी झालेला नाही वेळ लागलेला आहे ताबड तोप दवाखान्यात जावं अगदी उष्माघात हा जो प्रकार आहे तोही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जाणवतो तर त्याबद्दल काय सांगा उष्माघात म्हणजे तेच आलं ना परत आणखी वॉटर इनटेक कमी झाला उन्हामध्ये काळजी न घेता तुम्ही गेलात त्याच्यामुळे शरीरातलं पाणी कमी होणं क्षार कमी होणं ह्याच्यामुळे उष्माघात होतो त्यावेळेला उन्हापासून सगळ्या सगळ्यात महत्वाचं परत प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंटला येऊ आपण की उन्हापासून स्वतःचं रक्षण करा साखर मीठ पाणी हे सगळ्यात सोपं कुठेही अव्हेलेबल असणारी गोष्ट आहे लिंबू सरबत आहे नारळाचं पाणी आहे याचं जास्तीत जास्त सेवन करा चक्कर येणं मळमळसारखी जर लक्षणं तुम्हाला सापडली तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या वाढवू नका त्या गोष्टी कारण उष्माघातामध्ये प्रॉब्लेम्स क्रिटिकल पेशंट होऊ शकतो हे आम्ही बघितलेलं आहे अगदी खरं आहे मॅम हे तर झालंच परंतु डोळ्यांना जळजळ होणं किंवा डोळे लाल होणं हे ना इतकं कॉमनली वाटतं की बाहेरून आल्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये डोळे अनेक जणांचे लाल होतात किंवा जळजळ जळजळ होते अशा वेळी त्या व्यक्तींनी काय करायला पाहिजे घरगुती इलाज काय करायला हवा उन्हात जाताना आपण सगळ्यात महत्वाचं पहिले गॉगल लावा डोळ्यांचं रक्षण करा अगदी डोळे तुम्ही दिवसातून कमीत कमी आठ ते दहा वेळा थंड पाण्याने धुवा डोळ्यावर पाणी मारा हा सगळ्यात सोपा आणि साधा उपाय आहे जर बाहेरून आलो आपण आणि डोळ्यांना जळजळ व्हायला लागली आग होत असेल तर घरामध्ये दूध असतं कापसाचं कापूस घ्यायचा थोडा दूध त्याच्यामध्ये टाकून गार कापसाच्या गार दुधामध्ये कापूस भिजवून त्याचं पट्टी डोळ्यावर ठेवा काकडीचे काप डोळ्यांवर ठेवा पण सगळ्यात महत्वाचं ह्याच्याने तुमची जळजळ कमी होऊन जाते म्हणजे आग किंवा लालीही कमी होते पण डोळ्यात लाल मध्ये जर तुम्हाला ब्लड आपलं क्लॉट होतो किंवा गोट्ट असं जर तुम्हाला काही स्पॉट सापडले तर ताबडतोब नेत्ररोग तज्ज्ञाकडे जाऊन तो सल्ला घ्या कारण बरेचदा ब्लड प्रेशर वाढल्यानंतर ही लक्षणं कॉमनली आढळतात तर तेव्हा ते दुर्लक्ष करू नका ऊन लागलंय किंवा मी उन्हात गेलो होतो म्हणून मला हा त्रास झाला तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका बरं गॉगलचं पण असं बऱ्याचदा बोललं जातं की चांगल्या क्वालिटीचे वापरले तर योग्य त्याचा परिणाम दिसून येतो अदरवाईज मग त्याचे पण डोळ्यांना काही त्रास होतात का दुष्परिणाम होतात का हा एक मुद्दा आहे आणि दुसरं आपण जेव्हा उन्हाळा पर्यावरण ह्याच्याशी संदर्भात बोलतो आहोत तर मॅडम इथे धुळीचं साम्राज्य आपण माजवलेलं आहे आपणच माजवलेलं आहे किंवा पोल्युशन इतकं मोठ्या प्रमाणात आहे की उन्हाळा नसताना देखील एरवी देखील आपल्याला डोळ्यांना बाहेर गेल्यानंतर किंवा बाहेरून घरी आल्यानंतर एक थकवा जाणवतो हा आता मला वाटतं कॉमनली सगळ्यांना जाणवतो तर त्या संदर्भात पण काही मार्गदर्शन हवंय गॉगल म्हणाल तर आता हा विश्लेषण विश्लेषण करणं कोणता वापरणं किंवा त्याचे साईड इफेक्ट काय हा खूप मुश्किल प्रश्न आहे पण जनरलाईज आपण डोळ्यांचं रक्षण करण्यासाठी काळा गॉगल वापरणं किंवा ब्राऊन कलर थंड वाटेल असं म्हणजे खूप ब्रँडेड आहे आणि खूप महाग आहे म्हणून तो डोळ्यांचं जास्त रक्षण करेल असं काही नाही आहे तारतम्याने आपण या गोष्टीचा आपला खिचा बघून विचार करावा असं मी थोडक्यात सांगेल आणि पोल्युशनचं म्हणाल तर डस्ट आहे केमिकल पोल्युशन आहे ह्याच्यामुळे थकवा येतोच डोळे पण थकतात डोळ्यांमध्ये बरेचदा माती जाते किंवा कचरा जातो म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्यांदाच की गार पाण्याने डोळे धुवा एक छोटस एक पॉट मिळतो असं बारीकचा असतो ज्याच्यात डोळा ठेवून आपण त्याची पापण्यांची उघडझाप केली तर त्याच्यामध्ये डोळा स्वच्छ होतो आपला गुलाब पाणी वापरू शकतो आपण या गोष्टींसाठी 
आणि त्याच्यामध्ये डोळ्यांचं आपण आरोग्य ठेवू शकतो थोडासा डोळ्यांचा व्यायाम जर केला तर त्याच्याने डोळे निरोगी राहू शकतात कारण खूप प्रखर उन्हामध्ये पण बघू नये प्रकाशामध्ये बघू नये डोळ्यांची त्याच्यामुळे हानी होते हा एक सिद्धांत आहेच तर डोळ्यांना वाचवा या गोष्टींमध्ये नक्कीच नक्कीच मला वाटतं आता जो काही आपल्याला उन्हामध्ये आपण चालत असताना वृक्षाच्या खाली त्याची सावली घ्यायचो गार वारं घ्यायचो तो प्रकार आता कमी झालाय कारण आपण वृक्षांची तोड केलेली आहे त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तर ह्या उन्हाळ्यापासून स्वतःला बचाव करण्यासाठी किंवा या उन्हापासून बचाव करण्यासाठी आता कॅप किंवा छत्रीचा वापर करावा लागतो पण तरी देखील घाम हा येतोच कारण वृक्षाची सावली आणि त्याचा वारा हे काहीतरी वेगळंच समीकरण होतं जे आता नाहीसं झाल्यासारखं झालंय तर हे घामाचं जे काही आहे ते घामाचे होणारे दुष्परिणाम काय आहेत आणि त्याच्याबद्दल आपल्याकडे वेळ कमी आहे थोडक्यात काय सांगतील मॅडम घामामुळे घामोळ्या होणं आणि स्किनचे आजार होणं हे खूप कॉमनली आहे तर आंघोळ शक्यतो दोन वेळा करा सकाळी एकदा रात्री एकदा मध्ये फ्रेशअप व्हा आणि जर जास्तच घाम येत असेल किंवा स्किन इन्फेक्शन वाटत असेल आपल्याला खाज येत असेल तर कडुलिंबाची पानं टाकून वाळा टाकून चंदन टाकून आपण आंघोळ करू शकतो सगळ्यात महत्वाचं सैल सुती कपडे घालावे टाईट कपडे घालू नये उन्हाळ्यामध्ये आणि कोरफड ही सगळ्यात औषधी वनस्पती आहे घामोळ्यांवर स्किनच्या बऱ्याच तक्रारींवर कोरफडचा घर खूप काम करतो तर त्याचाही आपण योग्य पद्धतीने वापर करावा आणि गरज पडली तर त्वचा रोग तज्ञांची मदत नक्कीच नक्कीच मॅडम आता या सगळ्यावर पर्यावरणाचा बचाव करण्यासाठी आपल्या हातामध्ये काय आहे आपण काय खारीचा वाटाव उचलू शकतो त्याबद्दल थोडक्यात जाता जातात आणि आपल्या शहरी भागामध्ये आहे त्या ठिकाणी आपण वृक्ष कशी लावू शकतो आपली एक छोटीशी बाग कशी तयार करू शकतो त्याबद्दल काय सांगता येईल खूप छान प्रश्न आहे हा आपल्या मानवी जीवनामध्ये पाण्याचं महत्व आहे तसंच आपण तणावमुक्त राहण्यासाठी आणि ताण आपल्याला कमी होण्यासाठी आपण परसबाग ह्या गोष्टीचा नक्कीच सहारा घेऊ शकतो आणि घराच्या आजूबाजूला मोकळ्या जागेत सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत तुमच्या गॅलरीमध्ये तुमच्या टेरेसमध्ये त्याच्यामध्ये थोडं मन मोठं करावं फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहणाऱ्यांनी की टेरेस गार्डन करताना हरकत नाही ना कॉमनली तुम्ही टेरेस गार्डन केली तर एखादं वांग एखादीला जास्तीच दिलं एखाद दिवशी तर काही प्रॉब्लेम येत नाही तर सगळ्यांनी मिळून जर ठरवलं व्यवस्थित आपल्या आपल्या दोन दिवस तू कर दोन दिवस मी करते तर मला वाटतं आपण खूप चांगल्या पद्धतीने ताणतणावाला मेंटेन करू शकतो कारण जसं आपल्याला मानवी जीवनामध्ये मूल होणं आपण आयुष्यातला सर्वोच्च सुख म्हणतो किंवा आजी आजोबा आपण त्याच्यामध्ये खूप रमतो आपण घरात लहान मुलं असल्याबरोबर एकदम प्रसन्न वाटतं घरात छान वाटतं तसंच परसबाग करताना एक छोटंसं अंकुर जेव्हा एका बीजाला येतं ते इतकं वाढलं तितकं वाढलं याच्यामध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंट होतं तुमचं तर हे खूप आवश्यक आहे ह्याच्याने पर्यावरण पण सुधारतं मी तुम्हाला सांगितलं तुळशी सारखं झाड ऑक्सिजन जास्त देतं आपल्याला त्याच्यामुळे परसबाग हा खूप महत्वाचा पर्यावरणासाठी आणि तुमच्या आरोग्यासाठी सेंद्रिय शेती त्याच्यामध्ये आपण करू शकतो सेंद्रिय पदार्थ भाज्या आपण त्याच्यामध्ये उगवू शकतो जे आपल्या शरीराला खूप आवश्यक आहे आपल्याला जर डायबिटीज कॅन्सर यासारख्या कॉमनली होणाऱ्या रोगांपासून स्वतःला वाचवायचं असेल तर मला वाटतं आपण म्हणजे ही परसबाग करणं खूप गरजेचं आहे लोक म्हणतात की काय करायचं त्याच्याने पाव किलो पण भाजी निघणार नाही अरे पण आठवड्यातून एकदा तुम्ही जर चांगली भाजी कमी खर्चामध्ये जर घेऊ शकत असाल तर काहीतरी तर आपण प्रमाण कमी करू शकतो त्याच्यामुळे परसबाग करताना मला वाटतं आपण या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि परसबागेचा सगळ्यात महत्वाचं की तुमचं जे कचरा आहे या कचऱ्याचं विघटन खूप चांगल्या पद्धतीने होतं ओला कचरा सुका कचरा याच्यापासून आपण कंपोस्ट बनवू शकतो जे आपल्या तुमच्या झाडांसाठी खूप आवश्यक आहे नो केमिकल नो फर्टिलायझर नो पेस्टिसाईड आणि तुम्ही खूप छान भाज्या घेऊ शकता म्हणजे मी स्वत त्याच्यामध्ये काम करते आहे परसबाग माझी स्वतःची टेरेस गार्डन आहे आणि मी खूप एन्जॉय करते अगदी नक्कीच मला वाटतं मॅडम विषय हा खूप मोठा आहे आणि खूप बोलण्यासारखा आहे पर्यावरण हा विषयावर तर आता खूपच जागतिक स्तरावर आपण चर्चा करत आहोत पण तरी देखील आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं आपण हा सखीच्या मंचावर आहोत तर एक दोन सख्यांकडनं आपल्या असंख्य ज्या मैत्रिणी आहेत ज्या आपल्या स्त्री प्रेक्षक आहेत त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल की आपल्या घरामध्ये आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये दडलेलं जे औषध आहे किंवा जे नैसर्गिक आपल्याकडे गुणधर्म असणाऱ्या ज्या पदार्थ आहेत ज्या गोष्टी आहेत त्यांचं तुम्ही जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी काय सांगाल माझ्या सगळ्या म्हणजे गृहिणी मैत्रिणींना मैत्रिणी सगळ्या गृहिणीच आहेत तो काही प्रश्न नाही आहे यांना मी असंच सांगेल की स्वयंपाकघरामध्ये जे पारंपरिक पदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी वापरणारे हिंग झालं मोहरी झाली जिरं झालं कढीपत्ता झाला कढीपत्त्याचं झाड प्रत्येकाकडे असावं माझं कारण तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जर चांगली राहिली तरच तुम्ही चांगलं प्रगती करू शकाल शेवटी 
शरीर चांगलं आरोग्य चांगलं तर मन चांगलं मन चांगलं तर आपण काम करू शकू आपली कॅपेबिलिटी वाढेल आणि आपण शेवटी रेस काय आहे तर पैसे कमवण्याची रेस आहे याच्यामध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू मी खूप छान म्हणजे मुलांना मी नेहमी सांगते तुम्ही खूप छान अभ्यास केलाय पण तुम्ही चांगलं खाल्लं नाही तुम्ही स्वतःला मेंटेन केलं नाही तर ऐन परीक्षेच्या वेळा तुम्हाला ताप येतो सर्दी खोकला होतो तुमची सगळी मेहनत वाया जाते तसंच आपण घरात सगळ्या लेडीजला सांगतो आणि माझं म्हणणं असं आहे की सर्वांनी मिळून जर काम केलं अगदी किचनपासून तर बाहेरच्या कामापर्यंत तर या गोष्टी इतक्या साध्या सोप्या आणि सुटसुटीत होतात की मला नाही वाटत त्याच्यासाठी आपल्याला काही चर्चासत्र घ्यावे लागतील किंवा काही करावं लागेल तर आणि आजकालच्या आमच्या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी इतक्या स्मार्ट आहेत यूट्यूब चॅनल्स आहेत गुगल आहे सगळीकडे आपण पटकन सर्च करू शकतो प्रत्येक ती गोष्ट आपल्याकडे पटकन अव्हेलेबल होते आपण ऑर्डर करून घरपोच मागवू शकतो मग कंटाळा का कंटाळा करू नका अगदी छान मुक्त हस्ताने सगळ्या गोष्टी वापरा मसाल्यांमध्ये पण दालचिनी आहे दालचिनी तुमचा मेद कमी करते रक्तवाहिन्यांचे काठिण्य येतं किंवा ब्लॉकेज असतं हार्टमध्ये हे कमी करते त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी आपण मॅडम ह्या तर वस्तू आहेतच परंतु पण जेव्हा पर्यावरण उन्हाळा आणि आरोग्य असं म्हणतो तुम्ही आज डॉक्टर आहात सामाजिक कार्यामध्ये पण काम करता आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी आपण जनजागृती करता गावागावांमध्ये जाऊन किंवा विद्यार्थ्यांना तुम्ही मार्गदर्शन करत असता एकूणच एक सामान्य नागरिक म्हणून आपली पर्यावरण वाचवण्यासाठीची काय जबाबदारी असली पाहिजे थोडक्यात त्याच्यात काय प्रकाश टाकते पर्यावरण वाचवणं ही आपली जबाबदारीच नाही तर आपली नैतिक कर्तव्य आहे आता खरंच कारण तुम्ही तुमच्या भावी पिढीसाठी तुमच्या मुलांसाठी काय ठेवून जाणार आहात हा प्रत्येकाने आत्म म्हणजे आत्मपरीक्षण करून याचा तुम्ही विचार करा मी प्रत्येकाला म्हणेल की मूल जन्माला येतं पाच झाड लावा प्रत्येकाने कुठेतरी जाऊन झाड लावा पाण्याचं योग्य नियोजन करा माझ्याकडे पाणी आहे म्हणून मी खूप सांडेल असं करू नका म्हणजे जिथे जागा मिळेल तिथे पर्यावरण वाचवण्याचा प्रयत्न करा जैविविधता जी आहे आपली ही जपण्याचा प्रयत्न करा पक्षी प्राणी छोटे कीटक मुंग्या हे सगळे आपल्या मानवी आयुष्याच्या चेनमधले किंवा पर्यावरणाच्या चेनमधले अतिशय महत्वाचे घटक आहे ह्या सर्वांना सर्वाईव्ह करण्याचा आपल्या बरोबरीचा हक्क आहे नको तिथे इन्सेक्टिसाईड्स पेस्टिसाईड्स वापरू नका सेंद्रिय शेतीकडे लक्ष द्या या गोष्टी मी आवर्जून बरोबर आहे आपण फूड चेनचा विषय काढलाय मॅडम तर फूड चेन मध्ये आता वाघांचा बचाव करणं वगैरे की म्हणजे फॅशन होऊन गेलेली फॅशन नाहीये तर तो आपल्या फूड चेन मधला अत्यंत महत्वाचा घटक आहे म्हणजे जर वाघांची संख्या कमी झाली तर पूर्ण फूड चेनच कोलॅप्स होणार आहे हे गांभीर्य आपल्याकडे अजूनही जनजागृती त्या दृष्टिकोनातनं तळागाळापर्यंत होत नाही असं आपल्याला वाटत नाही का हा प्रश्न खूप मोठाच आहे त्याच्यावर म्हणजे आपण खूप गोष्टी बोलू शकतो पण माझं परत तळमळीने हेच म्हणणं राहील की या सगळ्या गोष्टी लहान मुलांना शिकवा भावी पिढी आहे हीच पिढी स्वतःलाही घडवू शकेल आणि आपल्याला पण माहिती करू शक देऊ शकेल अगदी बरोबर आहे त्याच्यामुळे शेवटी सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे असं म्हणतो आपली सोयरी आहे आपले सगळ्यात जवळचे नातेवाईक आहेत म्हणजे आपल्या सगळ्यात जवळचा सखा सोबती कोण असेल तर ही वृक्षवल्ली आहे आणि त्यामुळे त्याला जतन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे फक्त हा उन्हाळ्याच्या आरोग्यापुरताच प्रश्न नाहीये तर हा आपल्या मानवी भवितव्याचाच प्रश्न आहे त्यामुळे याच्याकडे त्या दृष्टीने गांभीर्याने बघणं अत्यंत आवश्यक आहे मंडळी कसा वाटला कार्यक्रम अवश्य प्रतिक्रिया कळवा या पत्त्यावर पत्ता आमचा असा आहे आपला पत्ता फेसबुक ईमेल आय डी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहितीच आहेत आमचे सखीचे प्रेक्षक जे आहेत त्यांना याची जाणीव आहे युट्यूबवर जाऊनही आपण हा कार्यक्रम अवश्य बघू शकता आता मात्र मॅम तुम्ही आलात आणि खूप चांगली माहिती दिली त्याबद्दल सखी सह्याद्रीच्या वतीने आपले आभार मानते धन्यवाद मंडळी भेटूयात पुढच्या कार्यक्रमामध्ये नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार